వరల్డ్ ఛానల్కు స్వాగతం మనం కిందటి ఖగోళ విజ్ఞానం ఎపిసోడ్లో గురుగ్రహం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు ఎపిసోడ్లో శనిగ్రహం గురించి శనిగ్రహానికి ఉపగ్రహాలు ఏమిటి శనిగ్రహం చుట్టూ తిరిగే చంద్రులలో ఒకటైన టైటాన్ గురించి టైటాన్ మీద వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలను గురించి గోరా సైన్స్ సెంటర్ డైరెక్టర్ శ్రీ నియత్ గారు ఇప్పుడు మనకు తెలియజేస్తారు ఖగోళ విజ్ఞానంలో మనం ఈ గ్రహాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం సూర్యుడు చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతున్నాయి ఎనిమిది గ్రహాలు ఉన్నాయి అందులో మనకి సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్నది బుధగ్రహం దాన్ని మెర్క్యురీ అంటాం రెండోది వీనస్ దాన్ని శుక్రగ్రహం అంటాం మూడోది మనం నివసించే భూమి దీని తర్వాత కుజుడు లేకపోతే అంగారకుడు మార్స్ గ్రహం ఉంది ఇవన్నీ సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్నాయి తర్వాత ఉన్న గ్రహం మనకి జూపిటర్ ఆ జూపిటర్ దీన్నే గురుగ్రహం అంటాం అనమాట కిందటి ఎపిసోడ్లో మనం గురుగ్రహం గురించి తెలుసుకున్నాం ఇవన్నీ ఇక గ్యాస్ ప్లానెట్స్ అంటారు అంటే వీటిల్లో వాయువులు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది ఆరోగ్రహం శనిగ్రహం ఇంతవరకు ప్రాచీన కాలంలో ఉన్నవారు వారికి ఉన్న సాధనాలు కానీ లేకపోతే వారు అబ్జర్వేషన్ వలన కానీ శనిగ్రహం వరకు కనుక్కోగలిగారు అందుకని మనకి ఈ శనిగ్రహం గురించి తెలుసుకుందాం ఇది సూర్యుడి నుంచి ఆరోగ్రహం అయితే ఏంటంటే ఇవి సుదూరంగా వెళ్ళిపోయినాయి సూర్యగ్రహం నుంచి గురుగ్రహం తర్వాత సైజులో కూడా పెద్దది శనిగ్రహమే సూర్యుడి నుంచి గురుగ్రహం ఎంత దూరం ఉందో మళ్ళీ గృహగ్రహం నుంచి కూడా శనిగ్రహం అంత దూరంలో ఉంది అంటే సూర్యుడి నుంచి శనిగ్రహానికి ఉన్న దూరంలో సగం దూరంలో గురుడు ఉన్నాడు అంటే మనకి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సూర్యుడి నుంచి దూరంగా శనిగ్రహం ఉన్నప్పుడు తొంభై మూడు కోట్ల డెబ్భై లక్షల మైళ్ళు ఉంటుంది దగ్గరగా అంటే ఇవన్నీ సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు ఒక సర్కులర్ వృత్తాకారమే కాకుండా దీర్ఘ వృత్తాకారం ఎలిప్టికల్గా అంటాం అనమాట ఉన్నప్పుడు దూరంగా ఉన్నప్పుడు తొంభై మూడు కోట్ల డెబ్భై లక్షలు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఎనభై మూడు కోట్ల తొంభై లక్షలు ఉంటుంది సరాసరిన మనం చూసుకుంటే యావరేజ్న ఎనభై మూడు కోట్ల అరవై మూడు లక్షల మైలు దూరంలో ఉంది శనిగ్రహం అంటే సూర్యుడి నుంచి శనిగ్రహం ఎంత దూరం ఉందో సూర్యుడి నుంచి గురుగ్రహం సగం దూరంలో ఉందన్నమాట శనిగ్రహం తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి పది గంటల రెండు నిమిషాలు పడుతుంది అంటే తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి ఇది ఇంచుమించు గురుగ్రహ ఆత్మ ప్రదర్శనతో సమానం అది కూడా అంతే సుమారుగా పది గంటలు పడుతుంటే ఇది పది గంటలు పడుతుంది అందుకని ఐదు గంటలు పొగలు ఐదు గంటలు రాత్రి ఉంటుంది పొగలు రాత్రి ఐదేసి గంటలే అంత స్పీడ్లో తిరుగుతున్నాయి శనిగ్రహం సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి ఇరవై తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే మనం భూమి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు తిరిగి రావడం ఒక సంవత్సరం ఎలా అయితే ఉందో అలాగా శనిగ్రహం సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి మన భూ సంవత్సరంతో చూస్తే ఇరవై మూడున్నర సంవత్సరాలు పడుతుంది భూమితో పోల్చితే ఇది శని సంవత్సరం అంటాం అంటే శాటర్న్ సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి శాటర్న్ ఇయర్ మన భూమితో పోలిస్తే ఇరవై తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలు పడుతుంది శనిగ్రహం బొద్దుగా మధ్యలో ఉబ్బి ఉంటుంది అంటే అది స్పీడ్గా తిరగడం వలన ఉబ్బితు గ్యాస్ ప్లానెట్స్ కాబట్టి పైకి ఉబ్బు ఉంటాయి ధృవాల నుంచి ఉత్తర ధృవం దక్షిణ ధృవం మధ్యన తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఈక్వేటర్ అంటే మత్స్యరేఖ నుంచి డెబ్భై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఒక్క మైళ్ళు ఉంటుంది ఈక్వేటర్ దగ్గర అంటే అది అడ్డంగా చూసినట్లయితే ఉబ్బు ఉంటుంది కాబట్టి డెబ్భై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఒక్క మైళ్ళు ధృవాల వద్ద అంటే పైనుంచి నిలువుగా కానీ చూసినట్లయితే అరవై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల ఐదు మైళ్ళు ఉంటుంది శనిగ్రహం యొక్క కొలతలు అడ్డంగాను నిలువుగాను అంటే రెండు వ్యాసాల మధ్య ఏడు వేల రెండు వందల పదహారు మైళ్ళు అంటే ఇది భూమి వ్యాసంతో సమానం ఆ గ్యాప్ ఎంతైతే ఉందో అది భూ వ్యాసంతో సమానంగా ఉంటుంది శనిగ్రహంలో 
ఏడు వందల అరవై మూడు భూగోళ భూగోళాలు పడతాయి పదమూడు వందల భూగోళాలు గురుగ్రహంలో పడితే ఏడు వందల అరవై మూడు భూగోళాలు శని గ్రహంలో పట్టే అంత సైజ్ ఉంటుంది అంచేత ఈ గ్రహాలు ఎంత పెద్దవో మనకు తెలుస్తుంది శని గ్రహ సైజు ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థం మాత్రం అతి తక్కువ భూమి సాంద్రత ఐదున్నర అయితే శని సాంద్రత భూ సాంద్రత మూడో వంతు మాత్రమే మూడు బై నాలుగో వంతు అంటే భూ సాంద్రత ఐదున్నర అయితే మూడు బై నాలుగో వంతు మాత్రమే శనిగ్రహ సాంద్రత ఉంటుంది అంటే శనిగ్రహం బరువు ఎంత తక్కువో అంత రాశిని ఏదైనా పెద్ద సముద్రంలో పడేస్తే అది నీళ్ళలో తేలుతుంది శనిగ్రహం చాలా తేలిక ఎందుకని ఐదున్నర భాగం మన భూమి ఉంటే మూడు బై నాలుగో వంతు మాత్రమే శనిగ్రహం ద్రవ్య రాశి బరువు ఉంటుంది అందుకని ఓ పెద్ద సముద్రంలో తీసుకెళ్లి శనిగ్రహాన్ని పడేస్తే నీళ్ళల్లో అది తేలుతుంది అంత తేలిగ్గా ఉంటుంది శనిగ్రహం అంతా హైడ్రోజన్ హీలియం గ్యాసులతోటి అమోనియా గ్యాస్ తోటి నిండిపోయి ఉంటుంది శనిగ్రహం అంతా వాటిలో ఈ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి సెంటర్లో కొంత భాగం ఐరను నికెలు మొదలైన లోహాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది శని గురుత్వాకర్షణ శక్తి భూమి కంటే ఒకటి పాయింట్ ఒక ఎయిటి ఏడు రెట్లు ఎక్కువ అంటే ఆకర్షణ శక్తి మనం గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఏదైనా మనం చూసినట్లయితే మనతో పోల్చినప్పుడు వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని శనిగ్రహం నుంచి బయటికి ఏదైనా మనం రాకెట్ లాంటి పంపించాలంటే ఒక సెకండ్కి ఇరవై మూడు మైళ్ళ వేగం కావాలి అదే మన భూమి నుంచి అయితే ఏడు మైళ్ళ వేగం కావాలి అంటే సుమారుగా నాలుగు రెట్లు మూడు రెట్లు తేడా ఇరవై ఇరవై మూడు మైళ్ళ వేగంతో వెళ్ళాలి ఇది ఏడు మైళ్ళు అంటే మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువగా అందుకని వన్ పాయింట్ మనం వన్ సెవెన్ అని చెప్పి చెప్పాం సూర్యకాంతి శనిగ్రహానికి నలభై రెండో వంతుని ప్రతిపాదిస్తుంది అది దూరం చాలా దూరంలో ఉంది కాబట్టి యాభై ఒక్క శాతం గురుగ్రహం ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటే అందులో గ్యాసులే ఉన్నాయి కాబట్టి సూర్యకాంతి దాని మీద పడిన దానిలో అసలు పడ్డమే చాలా తక్కువ ఆ పడిన దానిలో నలభై రెండవ వంతు మనకి తిరిగి కనిపించేట్టుగా చేస్తుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అర్థంలాగా భూమి మీద నుంచి టెలిస్కోపుల్లో శనిగ్రహాన్ని చూస్తే మనకు గ్రహం చుట్టూ రింగులు కనిపిస్తాయి మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే శనిగ్రహం అనగానే రింగులు వేస్తారు చాలా వరకు మనకి మెయిన్గా మూడు రింగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అవి ఏడు మైళ్ళ దూరంలో శనిగ్రహం చుట్టూ ఏడు వేల మైళ్ళ దూరంలో ప్రారంభమయ్యి ముప్పై ఐదు వేల మైళ్ళ ఎత్తు వరకు ఈ రింగులు ఉన్నాయి శనిగ్రహం నుంచి అనమాట మూడు రింగులు పెద్దగా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి పెద్దవి వెలుపరగా కనిపించే రింగుని ఔటర్ రింగ్ అంటారు ఔటర్ సర్కిల్ అనమాట ఔటర్ రింగ్ దీని వెడల్పు తొమ్మిది వేల ఆరు వందల మైళ్ళు అంత వెడల్పులో ఉంది ఒక రింగ్ వెడల్పు అయితే రింగు ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి ఒక లక్ష యాభై ఆరు వేల మైళ్ళు ఉంటుంది ఒక రింగు చుట్టుకొలత రింగు మందం ఏమో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల మైళ్ళు అది ఈ ఎండు నుంచి ఆ ఎండు కనుక శనిగ్రహం చూసినట్లయితే ఒక లక్ష యాభై ఆరు వేల మైళ్ళు ఉంది దాని తర్వాత మధ్యలో కాంతివంతమైన రింగ్ ఉంటుంది దీన్నే బ్రైటర్ రింగ్ అంటారు ఔటర్ రింగ్ నుంచి లోపల పక్క చూసినట్లయితే మధ్యలో మూడు రింగులు బాగా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి మనకి మధ్య దాన్ని బ్రైటర్ రింగ్ అంటారు దీని వెడల్పు పదిహేడు వేల రెండు వందల యాభై మైళ్ళు అంత వెడల్పులో ఉంది మూడవది లోపల పక్క ఉంది దానిని క్రీప్ రింగ్ అంటారు దీని వెడల్పు పదివేల ఏడు వందల మైళ్ళు ఔటర్ రింగ్కి బ్రైటర్ రింగ్కి మధ్య మూడు వేల మైళ్ళు దూరం మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది రెండు మూడు మధ్య అంటే బ్రైటర్ రింగ్కి లోపల పక్క ఉన్న దానికి మధ్య వంద మైళ్ళే గ్యాప్ ఉంది అంటే గ్యాప్ మధ్యలో గ్యాప్ ఇక గ్రహానికి దగ్గరగా మరొక నాలుగో రింగ్ ఉందని దాని వెడల్పు కేవలం పది మైళ్ళే అని శాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తున్నారు దానికి దగ్గరగా కూడా ఇంకో నాలుగో రింగ్ అంటు పెట్టుకుని దగ్గరగా ఉందని శనిగ్రహం చుట్టూ 
ఉన్న రింగులు అన్ని శనిగ్రహానికి ఇరవై ఏడు డిగ్రీలు ఏటవాలుగా ఉండి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి వస్తున్నా అవి అలాగే ఉంటున్నాయి అంటే మామూలుగా మనకేమో రింగులు ఎలా అయితే భూమి చుట్టూ ఈ గ్రహాలన్నీ ఒక రింగులాగా ఒక డిస్క్ లాగా తిరుగుతున్నాయో శనిగ్రహానికి చుట్టూ తిరిగే రింగులు ఈ సూర్య గ్రహం అంటే ఈక్వేటర్కి మధ్య రాయి లైన్కి ఇరవై ఏడు డిగ్రీలు మీకు వంకరగా ఉన్నాయి అవి అలాగే ఉంటున్నాయి సూర్యుని చుట్టూ శనిగ్రహం తిరిగి వచ్చినా సరే ఆ ఇరవై ఏడు డిగ్రీల కోణంలోనే ఈ రింగులు తిరుగుతూ ఉన్నాయి రింగుల్లో ఉన్నది అసంఖ్యాకమైన గ్రహ పదార్థాలు అంటే రాళ్ళు రప్పులు కొండలు దాంతో చిన్న చిన్న ఇసుక రేణువుల దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద పర్వతాల వరకు ఆ రింగుల్లో ఉన్నాయి అయితే ఇవి ఏవి చందమామల్లా తయారవ్వలేదు అవి అవి అలాగే రింగులకి కాన్స్టిట్యూంట్ కింద ఉండిపోయినాయి రింగుల్లో ఉన్న పదార్థాలు శనిగ్రహానికి దగ్గరగా ఉండడం వలన అవి అన్నీ కలిసి శనిగ్రహానికి ఉపగ్రహంగా మారలేదు అవి సాధారణంగా ఉపగ్రహంగా మారచ్చు అన్నీ కలిసిపోయి కూడా కానీ అలా మారలేదు ఇవన్నీ మనం కొత్త కొత్తగా రీసెర్చ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తెలుసుకోవాలి పూర్వీకులు ఇంతవరకు తెలుసుకున్నారు తెలుసుకున్న వాటిని మనం పరిశోధనలు చేస్తున్నాం మన అంతరిక్ష పరిశోధనలు వచ్చినాయి వీటి ద్వారా ముందు ముందు ఇంకా మనం తెలుసుకోవడానికి కూడా వీలవుతూ ఉంటుంది శనిగ్రహానికి ముందుగా ఇరవై మూడు చంద్రులు ఉన్నట్లుగా గమనించారు మొట్టమొదటిలో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇరవై మూడు చంద్రులు ఉన్నాయి అనుకున్నారు మన భూమికి ఒకటి ఉంది కదా అందుకని అలాగే పోతున్న కొద్ది పెరుగుతూ ఉంది కానీ తర్వాత కాలంలో ఎనభై రెండు చంద్రుళ్ళు ఉన్నట్టుగా తెలుసుకున్నారు శనిగ్రహం చుట్టూ ఎనభై రెండు చంద్రుళ్ళు ఉన్నాయి ఇంకా ఇవే కాక ఇంకా మూన్లెట్స్ అంటే చిన్న చిన్నవి మూన్ లాంటి చిన్న చిన్నవి ఈ ఎనభై రెండు ఉపగ్రహాలు ఉండడమే కాకుండా మూన్లెట్స్ అంటే రాళ్ళు రప్పలు లాగా ఉండి ఒక దీనిలాగా ఏర్పడిపోయి మూన్ లాగా మూన్లెట్స్ అంటారు అనమాట రా రాతి యొక్క ముక్కల్ని ఎలా అయితే స్టోన్ పెలెట్స్ వీటిలో అంటామో అలాంటివి ఇంకా ఉన్నాయని చెప్పి పరిశోధకులు తెలుపుతున్నారు శనిగ్రహానికి దగ్గరగా ఉన్న చంద్రుడు జీనస్ దాని పేరు జీనస్ ఇది తొంభై తొమ్మిది వేల వంద మైళ్ళు ఒక వంద మైళ్ళ దూరంలో ఉంది తొంభై తొమ్మిది వేల ఒక వంద మైళ్ళ దూరంలో ఉంది సరిగ్గా శనిగ్రహ వ్యాసానికి రెండున్నర రెట్లు దూరంలో దగ్గరగా ఉన్న చంద్రుడు రెండున్నర శనిగ్రహ వ్యాసానికి రెండున్నర రెట్లు దూరంలో ఉంది శనిగ్రహం చుట్టూ తిరిగే చంద్రుడిలో చెప్పుకోదగ్గది టైటాన్ మనకి ఈ పేరు బాగా తెలుసు టైటాన్ టైటాన్ షిప్ ఇవన్నీ గురించి చెప్తున్నాం కదా మనం వాటిల్లో అందుకనే టైటాన్ అనే పేరు ఇది అందుకని శనిగ్రహం చుట్టూ తిరిగే చంద్రుడిలో చెప్పుకోదగ్గది టైటాన్ ఇది రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై మైళ్ళు వ్యాసం కలిగి ఉంది ఇది రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై మైళ్ళు వ్యాసం కలిగింది ఏడు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేల మైళ్ళు దూరంలో శనిగ్రహం చుట్టూ తిరుగుతుంది దీని కాల వ్యవధి పదిహేను రోజులు ఇరవై రెండు గంటల నలభై ఒక్క నిమిషాలు ఇవన్నీ మన భూకాలమాన ప్రకారం చెప్పుకుంటుంటాం ఇక్కడి నుంచే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన భూమితోటే పోల్చుకుని మన గ్రహాలని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇది పదిహేను రోజుల ఇరవై రెండు గంటల నలభై ఒక్క నిమిషాలు సేపు తిరుగుతుంది ఈయన ఇది మన చంద్రుడి కంటే కొద్దిగా పెద్దది దాదాపు భుతగ్రహం అంతుంటుంది టైటాన్ మీద భూమి మీద ఉన్న వాతావరణం కనిపిస్తుంది మనం చూసినట్లయితే టెలిస్కోపుల్లో భూమి మీద ఏ వాతావరణం అయితే ఉందో శనిగ్రహం యొక్క ఉపగ్రహం చంద్రుడికి టైటాన్ మీద మన భూమి మీద ఉన్నట్టుగానే వాతావరణం కనిపిస్తుంది దీనిలో ఎక్కువగా నైట్రోజన్ మీథేన్ ఉంది భూమి మీద వాతావరణం వంద మైళ్ళ వరకే ఎత్తు వరకే ఉంటే టైటాన్ మీద ఆరు వందల మైళ్ళ ఎత్తు మీద దాకా ఉంది అంటే వాతావరణ మందం ఎక్కువ అది ఆరు వందల మైళ్ళ దూరం దాకా ఉంది జీవకోటి ఉండే అవకాశం ఉందా లేదా అనేది మన శాస్త్రజ్ఞులు సెటిలైట్స్ ద్వారా పరిశీలిస్తున్నారు ఇది మనకి శనిగ్రహం ఇంతవరకు మన పూర్వీకులు కూడా చాలా వరకు కనుక్కున్నారు ఇక తర్వాత ఏడు ఎనిమిది గ్రహాలు వచ్చేసరికల్లా మనకి ఉన్న గ్రహాలు దానికప్పుడు మనకి చాలా వరకు మనకి ఈ 
అంతరిక్ష దీని ద్వారాను అంతరిక్ష ఫోటోగ్రఫీ రావడం వలన అవన్నీ మనం కనుక్కున్నాం నెప్ట్యూన్ దగ్గర నుంచి వాటిలో యురేనస్ నెప్ట్యూన్ వాటిని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్లో తెలుసుకుందాం మీరు చూసిన ఇటువంటి మరికొన్ని వీడియోల కోసం డాక్టర్ సమరం సైన్స్ ఛానల్ సైన్స్ వరల్డ్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సమరం మల్టీ ఛానల్ యాప్ అండ్ వాచ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ యాప్ అవైలబుల్ ఆన్ Google Play Store అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్స్